नमस्कार मैं उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों को बीते 24 घंटे में देश में कोविड 19 के आए सर्वाधिक मामले भारत में कोविड 19 के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार बीते चौबीस घंटे में भारत में सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते चौबीस घंटे में भारत में लगभग चौदह नए मामलों की पुष्टि की गई है जो की एक दिन में पाए जाने वाले मामलों में सबसे ज्यादा है वही बीते चौबीस घंटे में तीन लोगों की जान भी जा चुकी है वहीं भारत में प्रभावित राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मामले देखने को मिल रहे हैं यहां अब तक एक लाख बीस हजार पांच सौ चार लोग कोविड नाइन्टीन से प्रभावित हो चुके हैं वहीं अब तक महाराष्ट्र में पांच हजार सात सौ इक्यावन लोगों की जान भी जा चुकी है इसके साथ ही राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर कोविड नाइन्टीन के मामले तो सामान्य है मगर यहाँ जान गंवाने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है जान गंवाने वालों के मामले में दिल्ली दूसरे नंबर पर आ गई है देश में कोविड 19 से 2 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक जहां एक तरफ अब देश में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ इससे ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन जानकारी के अनुसार बावन लोग ठीक हो चुके हैं एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब तक दो लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हो गए हैं पिछले चौबीस घंटे में सात लोग कोविड नाइन्टीन से ठीक होकर घर भी पहुंच चुके हैं जिसके परिणाम स्वरूप अब देश में एक सक्रिय मामले मौजूद है परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में बारह नए मामले सामने आए हैं वहीं अब तक कुल मिलाकर भारत में तीन लोग कोविड 19 की चपेट में आ चुके हैं सभी प्रभावित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में अब तक कुल मिलाकर साठ मरीज ठीक हो चुके हैं वही राजधानी दिल्ली में कोविड नाइन्टीन प्रभावितों की जाँच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट की शुरुआत की जा चुकी है मुफ्त राशन देने की योजना का तीन महीने और हो सकता है विस्तार कोविड नाइन्टीन के बढ़ते प्रभाव के कारण केंद्र सरकार ने सभी जरूरतमंदों को मुफ्त राशन देने की योजना बनाई थी जिसकी अवधि अब जल्द ही खत्म होने वाली है मगर अब 10 राज्यों के अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन देने की योजना को तीन महीने और बढ़ाए जाने की संभावना जताई है वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर चौदह राज्यों के साथ हुई बैठक में केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने इस बात के संकेत दिए हैं बैठक में कई राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जाने वाले मुफ्त राशन की मियाद बढ़ाने का अनुरोध किया था रामविलास पासवान की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार सभी राज्यों के अनुरोध को प्रधानमंत्री कार्यालय में भेज दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे इस मुद्दे पर विचार विमर्श करके अपना आदेश सुना देंगे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें जिन राज्यों ने मुफ्त राशन देने की मांग की है उसमें असम पंजाब कर्नाटक छत्तीसगढ़ तमिलनाडु राजस्थान और केरल जैसे राज्य का नाम शामिल है चीनी सामानों के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने की मांग के बीच पेटीएम पर रोक लगाने की मांग भी उठी भारत और चीन के बीच हुए वाक्य के बाद चीन हर स्तर पर अब गिरता जा रहा है पहले भारतीय लोगों ने चीनी सामानों के साथ साथ चीनी ऐप्स के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने की जोर शोर से मांग उठाई है वहीं अब मोबाइल पेमेंट पेटीएम पूरी तरीके से रोक लगाने की मांग की जा रही है खबरों की माने तो मोबाइल पेटीएम ऐप पेटीएम में चीनी की कंपनी अलीबाबा ग्रुप के बहुत बड़ा निवेश किया है और यही कारण है कि भारतीय नागरिक पेमेंट के लिए पेटीएम के इस्तेमाल को बंद करने की मांग कर रहे हैं जिसके बाद बीते दिन ट्विटर पर हैश बॉयकॉट पेटीएम की मांग तेजी से हो गई है लोगों का कहना है की भले हम चाइनीज कंपनी के इस्तेमाल पर रोक लगा दे मगर भारत की इन कंपनियों का इस्तेमाल करना नहीं रोकेंगे तो वो से कमाते रहेंगे क्योंकि उनकी हिस्सेदारी इसमें बहुत ज्यादा है भारत चीन के बीच आरआईसी कॉन्फ्रेंस से पहले भारत को मिला रूस का साथ भारत और चीन के बीच लद्दाख के गलवान वैली में हुए वाक्य के बाद दोनों देश के बीच तनाव की स्थिति जारी है वहीं दोनों देश ने तनाव की स्थिति को सामान्य करने के लिए बातचीत का प्रस्ताव रखा था वही बातचीत से पहले ही रूस ने भारत को मजबूती से समर्थन दिया है खबरों की माने तो रूस के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने पर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर को बधाई दी है इसके बाद दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन और भारत के तनाव को लेकर भी चर्चा की है आपको बता दें सीमा पर जारी तनाव को लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर तेईस जून को रूस भारत चीन यानी कि आर आई सी के त्रिपक्षीय डिजिटल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे इस सम्मेलन में एस जयशंकर के अलावा चीन के विदेश मंत्री वांगी और उनके रूसी समकक्ष लावरोव हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया गन्ना किसानों का बकाया राशि का भुगतान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड 19 के इस माहौल में गन्ना किसानों की परेशानी को समझते हुए बकाया राशि का भुगतान कर दिया है अब तक सरकार ने किसानों को एक लाख करोड़ भुगतान कर दिया है जिसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर गन्ना किसानों का बकाया ऑनलाइन माध्यम से दिया जा रहा है किसानों के खाते में सीधा ट्रांसफर किया गया है जिसके बाद उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए राशि मुहैया करवाने के मामले में रिकॉर्ड भी कायम किया है आपको बता दें पिछले तीन साल में यह रिकॉर्ड तोड़ भुगतान देखने को मिला है जिसके बाद गन्ना किसानों काफी ज्यादा सहूलियत मिली है क्योंकि गन्ना किसान बिक्री में क
18,818 करोड़ रुपए जुटाए हैं आपको बता दें रिलायंस इंडस्ट्री ने राइट इशू डिजिटल शाखा में निवेश के जरिए यह रकम जुटाए हैं वही मुकेश अंबानी ने अपने ऐलान में यह भी कहा है कि मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि शेयर धारकों से किया गया वादा पूरा हो गया यह वादा हमने इकतीस मार्च दो से अपने तय कार्यक्रम से पहले ही पूरा कर रिलायंस नेट को कर्ज मुक्त कर दिया है ज्ञात हो रिलायंस इंडस्ट्री ने गुरुवार को जियो प्लेटफॉर्म में निवेश का ऐलान किया था बीते नौ सप्ताह में लगातार दस निवेशकों के बाद सऊदी अरब की सोवरेन वेल्थ फंड पी आई एस दो दशमलव तीन दो फीसदी हिस्सेदारी के लिए जियो प्लेटफॉर्म में ग्यारह हजार तीन सौ सड़सठ करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान कर चुकी है जियो कंपनी को पिछले अट्ठाईस दिनों में विदेशी निवेशकों के जरिए करोड़ों रुपए का मुनाफा हुआ है और यही कारण है की रिलायंस इंडस्ट्री अब पूरी तरीके से कर्ज मुक्त हो गई है भारत चीन तनाव के बीच चीनी कंपनियों की बड़ी परेशानी कुछ समय पहले लद्दाख के गलवान घाटी में हुए वाक्य के बाद चीनी सेना कर्मियों को तो भारत की तरफ ऐसी मुंह की खानी पड़ी थी अब उद्योग जगत में भी चीन की परेशानी बढ़ सकती है खबरों की माने तो राजधानी दिल्ली की तरफ से उठाए गए कदम के बाद चीनी कंपनियों की परेशानी और ज्यादा बढ़ने वाली है चीनी सरकार के मुखपत्र मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत चीन के बीच ताजा विवाद का असर भारत से चीन की कंपनियों पर पड़ने लगा है चीन की स्मार्टफोन कंपनियों को बुधवार को अपने हैंडसेट की लॉन्चिंग को कैंसिल करना पड़ा जिसके बाद यह संभावना जताई जा रही थी की शायद सीमा पर हुए विवाद की वजह से चीनी सामानों के खिलाफ भारतीय में नाराजगी उत्पन्न हो गई है हालांकि जारी किए गए पत्र में यह भी लिखा गया है की कुछ हद तक दोनों देशों की सरकारों ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की है और आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बरकरार रखने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन भारत में चीन के खिलाफ बढ़ते सेंटिमेंट को लेकर चीन व्यवसाय की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए क्वारंटाइन की समय सीमा में हुआ बदलाव कोविड नाइन्टीन के कोविड 19 प्रभावितों का इलाज करने के दौरान डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों को संक्रमण की सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है इसीलिए संक्रमण के लक्षण दिखने पर उन्हें क्वारंटाइन में रखने का फैसला सुनाया गया था लेकिन अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि केवल चौदह दिनों के लिए अलग रहना होगा चौदह दिन के बाद नोडल अधिकारी यह तय करेंगे की कर्तव्य में उन सुरक्षा कर्मी और स्वास्थ्य कर्मियों को शामिल करना है या भी रुकने की जरूरत है इसके साथ ही संक्रमित स्वास्थ्य कर्मी एक मरीज के संपर्क में कब और कैसे आए हैं इस पर भी पूरा विचार विमर्श किया जाना जरूरी है अगर यह संभावना हुई कि स्वास्थ्य कर्मी किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया है जिसे संक्रमण फैलने की ज्यादा संभावना है तो उसे थोड़े दिन के लिए अलग रहना होगा जिसके बाद वह जल्द ही ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है विदेशी टूर ऑपरेटर्स ने की टूरिस्ट भेजने से पहले हॉस्पिटल में बेड की गारंटी की मांग बंद और कोविड नाइन्टीन के चलते कई इंडस्ट्री में कारोबार पूरी तरीके ऐसी बंद पड़े हैं जिसमे होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का नाम सबसे ऊपर है कुछ दिनों पहले देश विदेश के मास्टर ऑपरेटर की एक वेबिनार हुई थी इसमें विदेशों ऐसी आई बड़ी टूर ऑपरेटर्स ने भारत के होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री ऐसी जुड़े कारोबार से अनोखी मांग की थी जिसके तहत विदेशी ऑपरेटर्स ने यह शर्त रखी थी अगर हमारे टूरिस्ट को भारत में कुछ हो जाता है तो उसे अस्पताल में बेड दिलवाने की गारंटी भारत को लेनी होगी जिसके बाद कारोबारियों ने यह साफ तौर पर कहा है कि अगर विदेशी ऑपरेटर्स की ऐसी ही शर्त सामने आती है तो यह इंडस्ट्री दो साल ऐसी पहले पटरी पर नहीं आ पाएगी और आ भी गई तो पहले जैसे हालात नहीं मिलेंगे आपको बता दें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में मिले आंकड़ों के अनुसार मार्च अप्रैल मई और जून में विदेशी काम और देसी टूरिस्ट ज्यादा आते हैं अक्टूबर से मार्च तक ताजमहल देखने के लिए आने वाले विदेशी टूरिस्ट की संख्या हर महीने साठ हजार से एक लाख तक होती थी वहीं जून में यह संख्या बीस से पचास होती थी मगर इस बार कोविड नाइन्टीन के बढ़ते प्रभाव के कारण टूरिस्ट इंडस्ट्री पूरी तरीके से ठप पड़ी है अमेरिकी चीनी वार्ता के बाद ट्रंप ने चीन के साथ सभी संबंधों को खत्म करने पर दिया अपना बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शीर्ष राजनयिकों के साथ और बीजिंग के साथ में वार्ता के बाद चीन के साथ संबंधों में कमी करने पर अपना बयान जारी किया है और उनके व्यापार प्रतिनिधि ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका और चीन अर्थव्यवस्था को व्यवहारिक विकल्प घोषित करने पर विचार फिलहाल नहीं किया है अमेरिका ने यह भी साफ कहा है कि बीजिंग ने इस साल एक व्यापार समझौते से पहले भाग को फिर से शुरू किया है और आने वाले कुछ हफ्तों में पता चलेगा की क्या प्रगति हुई है आपको बता दें जब से कोविड नाइन्टीन के मामले में बढ़ोतरी देखी गई है तब से लगातार अमेरिका चीन को इसके लिए जिम्मेदार मान रहा है अमेरिका बार बार यही कह रहा है की चीन ने समय रहते कोविड नाइन्टीन के बारे में सभी देशों को जानकारी साझा नहीं किया और यही कारण है की पूरी दुनिया में कोविड नाइन्टीन का असर इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है हालांकि अमेरिका चीन के बीच में हुए व्यापारिक बातचीत के बाद व्यापार पर प्रतिबंध लगाने जैसे किसी मुद्दे पर अमेरिका की तरफ से स्पष्टता नहीं दी गई है चीन में एक बार फिर से मिलने लगे कोविड 19 के नए मामले चीन में एक बार फिर से कोविड 19 के मामले दर्ज किए जा रहे हैं चीन के वुहान से शुरू हुए कोविड नाइन्टीन ने अपना असर फिर से दिखाना शुरू कर दिया है खबरों की माने तो चीन में बत्तीस नए मरीजों की पुष्टि की गई है जिनमें से पच्चीस नए मामले राजधानी बीजिंग के सामने आए हैं चीन के राष्ट्रपति स्वास्थ्य आयोग ने इसकी पुष्टि की है आपकी
सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद अब हर एक सितारा और खिलाड़ी अपनी जिंदगी से जुड़े उस वक्त का खुलासा कर रहा है जब जिंदगी से हार कर अपनी जान देने की कोशिश करने के बारे में सोच रहा था इसी क्रम में बीते दिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने बताया कि उन्होंने भी एक बार अपनी जान लेने की कोशिश करने के बारे में सोचा था उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से परेशानी एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है सुशांत सिंह राजपूत जैसे शानदार अभिनेता को अपनी जान गवाते हुए देखना बेहद ही दुखद है वह एक ऐसे दोस्त थे और मेरी इच्छा थी कि मैं उनसे बात करूँ मैं उनकी मानसिक स्थिति के बारे में जानता था मेरे मामले में मेरे परिवार ने मुझे उस दौर में बाहर निकाला है उन्होंने मेरा ध्यान रखा और मुझे एहसास दिलाया कि मुझे वापस खड़े होने की जरूरत है कई बार मुझे भी ऐसा लगा कि मैं अपनी जान दे दूं लेकिन मेरे परिवार ने सुनिश्चित किया कि मैं कभी अकेला ना रहूं कोई ना कोई तो हमेशा मेरे आस ही रहेगा अध्यात्म भी इस दौर में आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है अपने करीबी लोगों से बात करे अपनी परेशानी उन्हें जरूर बताए अभिषेक बच्चन की डेब्यू वेब सीरीज ब्रीद का फर्स्ट लुक हुआ जारी अभिषेक बच्चन की डेब्यू वेब सीरीज ब्रीद का फर्स्ट लुक जारी हो गया है अभिषेक पोस्टर पर काफी इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं यह सीरीज एमेजोन प्राइम पर रिलीज होने वाली है इस सीरीज की कहानी एक पिता की अपनी बेटी को खोज पर आधारित है वहीं अभिषेक बच्चन की अपकमिंग सीरीज का फर्स्ट लुक जारी करते हुए उन्होंने लिखा है कि लॉट आउ सिया वहीं इस सीरीज के रिलीज डेट के बारे में उन्होंने बताया है कि यह सीरीज दस जुलाई को रिलीज होने वाली है इस सीरीज में अभिषेक के साथ नित्या मिलन अमित शाह और संयमी खेर भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं आपको बता दे जारी किए गए पोस्टर में अभिषेक कुर्सी पर बैठे और एक गहरे विचारों में खोए हुए नजर आ रहे हैं हाथ में एक कागज का पोस्टर थामा हुआ है जिस पर लिखा है मिसिंग टाइमलाइन में लिखा है अ फादर्स लव कैन सेव लाइफ और टेक वन हालांकि इससे पहले भी अभिषेक बच्चन ने अपने सोशल मीडिया पर फर्स्ट लुक को शेयर किया था जिसमें अभिषेक तो नहीं दिख रहे थे मगर एक बड़ा सा मुखौटा था जो टूटा हुआ था परेश रावल ने अमेजोन फ्लिपकार्ट से की अपील अभिनेता से नेता बने परेश रावल ने फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी ऑनलाइन शॉपिंग एप से विशेष मांग की है जिसके तहत उन्होंने भारत और चीन के बीच हुए विवाद के बाद इन वेबसाइट से चीनी और भारतीय सामानों पर लेबलिंग करने की बात कही है इसके तहत उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा की हेलो एमेजोन फ्लिपकार्ट स्नैपडील और अन्य ऑनलाइन वेबसाइट अगर आप चीनी सामान को बेच रहे तो कृपया उन पर एक डिस्क्लेमर जोड़िए आपके ग्राहक को पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी ज्यादा वाहवाही हो रही है एक यूजर ने लिखा है कि फ्लिपकार्ट और एमेजोन के पास पहले से ही बहुत ज्यादा चीनी निवेश है आपको लोकल बैनर से सामान खरीदने की जरूरत होगी वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है कि मैं आपकी मांग से पूरी तरह से सहमत हूं सर तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार भारत और चीन के बीच जारी तनाव को ध्यान में रखते हुए चीनी सामानों के इस्तेमाल को पूरी तरीके से बंद करना सही है या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद